ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹீமோக்ளோபினை வந்து எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ரெண்டு மெத்தடில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து சாலிஸ் மெத்தட் ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து டிராப்கின்ஸ் மெத்தட் இந்த டிராப்கின்ஸ் மெத்தட் தான் இன்டர்நேஷ்னலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன் தான் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் இது வந்து அயன் கண்டெய்னிங் புரோட்டீன் இல்லை இதில் வந்து அயன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் இது வந்து நம்ம சிகப்பு அணுக்களில் வந்து மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டு இதோட ரோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் மாலிக்குல்ஸை லங்ஸ்லேருந்து அதாவது நம்ம நுரையீரல்லேருந்து எடுத்து நம்ம பாடியோட வேறு ஆர்கன்ஸுக்கும் டிஷ்யூஸுக்கும் வந்து கொண்டு கொடுக்கும் அதே மாதிரி அந்த டிஷ்யூஸ்லேயும் ஆர்கன்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்குலை கேரி பண்ணிட்டு வந்து மறுபடியும் அதை வந்து லங்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலை தான் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபினோடது இப்போ இந்த ஆக்சிஜனை வந்து அது ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு ஒரு சேச்சுரேட்டட் மாலிக்குலாக மாறிச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராம் ஹீமோக்ளோபின் மாலிக்குலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் எம்எல் ஆக்சிஜன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக அது வந்து கே ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒரு அடல்ட் பர்சன் நல்ல வளர்ந்த ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ரெட் செல் மாசு டோட்டல் அவங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிகப்பு அணுக்களோட அந்த மாசஸை வந்து எடுத்து நம்ம வே பண்ணி பார்த்தோன்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிராம் வந்து ஹீமோக்ளோபின் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னும் அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து எண்ணூறு எம்எல் ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அதுக்கு உண்டு அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து சாலிஸ் மெத்தட் இந்த சாலிஸ் மெத்தட் வந்து சாலிஸ் ஹீமோக்ளோபினோமீட்டர் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் சரியா இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளட் சாம்பிள் எடுத்து அதை வந்து டென் நார்மாலிட்டி ஹெச்சிஎல் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோடு ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஆர்பிசியில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆசிட் ஹெமாட்டினாக மாற்றோம் சரியா இந்த ஆசிட் ஹெமாட்டின் வந்து ஒரு டார்க் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஆசிட் ஹெமாட்டினை வந்து வாட்டர் வச்சு டைல்யூட் பண்ணும்போது இந்த கம்பரட்டர் இந்த ஹீமோக்ளோபினோமீட்டரில் ஒரு கம்பரட்டர் உண்டு இதுதான் இந்த கலர் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த ப்ரவுன் கலரை வந்து நம்ம டைல்யூட் பண்ணும்போது எப்போ இது இந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரீடிங்கை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி எடுப்போம் இதுதான் வந்து இந்த சாலிஸ் மெத்தடோட பேசிக் ப்ரின்சிப்பிள் இதுதான் வந்து அந்த கம்பரட்டர் இதில் வந்து ஒரு ப்ரவுன் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க இதில் தான் நம்ம வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபின் டியூபை வந்து வைப்போம் சரியா இந்த டியூபு இந்த டியூபில் வந்து ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வச்சு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு சைடு வந்து கிராம் அதுவுமே பர்சன்டேஜில் தான் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா இதுதான் வந்து அந்த சாலிஸ் பிப்பட்டு இதில் வந்து இந்த டொண்ட்டி மைக்ரோலிட்டர்னு ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும் இது வரைக்கும் தான் நம்ம பிளட்டு வந்து எடுப்போம் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த பிளட்டையும் ஆசிடையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் ராடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பிளட் சாம்பிளை நம்ம மிஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீமோக்ளோபின் டியூப்பில் அந்த டொண்ட்டி மார்க்கிங் வரைக்கும் டென் நார்மல் ஹெக்சிஎல் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அந்த டொண்ட்டி மார்க்கிங் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் டொண்ட்டி மைக்ரோலிட்டர் பிளட் வந்து நம்ம சக் பண்ணி எடுத்து சாலிஸ் பிப்பர் யூஸ் பண்ணி பிளட் எடுப்போம் இல்லையா அந்த டொண்ட்டி மைக்ரோலிட்டர் பிளட்டை வந்து நம்ம இந்த கிராஜுவேட்டட் டியூப்பில் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் பிப்பட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹீமோக்ளோபின் டியூப்பில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ராடு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப் டு டொண்ட்டி மார்க்கிங் வரைக்கும் டென் நார்மல் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் அதில் வந்து டொண்ட்டி மைக்ரோலிட்டர் பிளட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் ராடு வச்சு
அங்க ஆல்ரெடி வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகி இருக்கும் இல்லையா ஆசிட் ஹெமாட்டின் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பிளட்டை வந்து டைல்யூட் பண்ணி டிஸ்டல் வாட்டர் வச்சு டைல்யூட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரௌன் கலருக்கு இந்த கலர் வந்து எப்போ மேட்ச் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வாட்டர் வச்சு டைல்யூட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்ச் ஆனதோட நம்ம நிப்பாட்டிடுவோம் அப்போ இதில் கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ளூயிடோட லோவர் மெனிஸ்கஸ் அப்படின்னா என்னது அந்த லோவர் இது எந்த இடம் வரைக்கும் அந்த லோவர் லெவல் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரீடிங் எடுப்போம் அது நார்மலாக வந்து நம்ம அப்படி தானே எடுப்போம் ஒரு லிக்விட்னா லோவர் மெனிஸ்கஸ் ரீடிங் தான் எடுப்போம் இல்லையா அந்த லோவர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த கிராம் சைடில் உள்ள ரீடிங் தான் நம்ம எடுப்போம் சப்போஸ் வந்து எயிட் இருந்தது அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுவோம் சரியா இந்த ஹீமோக்ளோபினை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல எவ்வளோ கிராம் ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து டூ கிராம் பர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிளட்டோட குவான்டிட்டியை நம்ம டபுளாக எடுக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி மைக்ரோ லிட்டர் பிளட் எடுக்கிறத ஃபார்ட்டி மைக்ரோ லிட்டர் பிளட்டாக எடுத்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் சப்போஸ் நமக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக கிடைக்கிது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி மியூல் பிளட்டு அதை வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு சலைன் வச்சு சலைன்னா என்னது ஃபிசியாலஜிக்கல் சலைன் சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சலைன் வச்சு ஈக்குவல் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி மைக்ரோ லிட்டர் பிளட்டுனா டுவெண்ட்டி மைக்ரோ லிட்டர் சலைன் வச்சு நம்ம வந்து டைல்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங்கை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா இப்படி தான் வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் அதில் போடுவோம் ஸோ இந்த சேலிஸ் மெத்தட்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு சில டிராபேக்ஸ் இருக்குது மெயினாக வந்து பார்க்கக்கூடிய டிராபேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபினை தவிர இன்னும் சில ப்ரோட்டீன்ஸு லிப்பிட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் இல்லையா அந்த பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்ஸு லிப்பிட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கலர் கொடுக்கும் நம்ம பிளட்டை வந்து ஆசிடில் டைல்யூட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரவுன் கலரை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது ஹீமோக்ளோபின்னாலேயும் அந்த கலர் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் லிப்பிட்ஸும் வந்து அந்த கலர் கொடுக்கறதுனால இது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி மெத்தட் கிடையாது அதனால மோஸ்டாக இப்போ வந்து இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அதனால தான் இதுக்கு அடுத்த மெத்தடு அதாவது ட்ராப்கின்ஸ் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சயன் மெட் ஹீமோக்ளோபின் மெத்தடை தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக அக்செப்ட் பண்ண மெத்தடு இப்போ இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ட்ராப்கின்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஒரு தௌசண்ட் எம்எல் டிஐனைஸ்ட் வாட்டரில் இந்த ட்ராப்கின்ஸ் ரீஏஜென்ட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தௌசண்ட் எம்எலுக்கு பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனைடு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆட் பண்ணணும் பொட்டாசியம் டைஹைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபேட் வந்து டூ எயிட்டி எம்ஜி ஆட் பண்ணணும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஹண்ட்ரட் எம்ஜி நான் அயானிக் டிட்டர்ஜென்ட் வந்து 1 ml வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரீஏஜெண்ட்டை வந்து தௌசண்ட் எம்எல் டிஸ் டிஐனைஸ்ட் வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரீஏஜெண்ட்டை வந்து நம்ம பாலித்தீன் கண்டெய்னரில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்டாக் சொல்யூஷன் வந்து ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் வந்து அதை டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரோட பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிளட்டு வந்து ட்ராப்கின்ஸ் ரீஏஜென்ட்டோட மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த ட்ராப்கின்ஸ் ரீஏஜென்ட்டில் வந்து பொட்டாசியம் சயனைடு இருக்குது பொட்டாசியம் ஃபெரி சயனைடு எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து இந்த பிளட்டோடு போய் ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த எரித்ரோசைட்ஸ் அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து லைஸ் ஆகி அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து அப்படியே ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கும் அந்த சொல்யூஷனில் அதுக்கப்புறமா அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஃபெரி சயனைடு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹீமோக்ளோபினை மெட் ஹீமோக்ளோபினாட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் சயனைடு வந்து அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட் ஹீமோக்ளோபினை ஹெமிக்ளோபின் சயனைடு சயன் மெட் ஹீமோக்ளோபினாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ரீடிங் எடுப்பாங்க அதான் அப்சார்பன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர்ட்டி நானோமீட்டரில் அந்த அப்சார்பன்ஸ் எடுப்பாங்
இந்த பிரின்சிப்பில் வந்து இதில் ஒரு ஃபார்முலாவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீமோக்ளோபினும் பொட்டாசியம் ஃபேரி சயனைடும் சேரும்போது மெட் ஹீமோக்ளோபினாக மாறுது மெட் ஹீமோக்ளோபின் வந்து பொட்டாசியம் சயனோடோட சேரும்போது சயன் மெட் ஹீமோக்ளோபினாக வந்து மாறுது ஹைச்ஐ சிஎன் இதுதான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஹீமோக்ளோபினில் வந்து எஃபி டூ ப்ளஸ்னா என்னது ஃபெரஸ் இது வந்து ஒரு டைவேலண்ட் கேட்டையான் இல்லையா அப்புறம் பொட்டாசியம் ஃபெரி சயனைடு இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எஃபியும் சேர்ந்து மெட் ஹீமோக்ளோபினில் வந்து இந்த அயன் வந்து ஃபெரிக்காக மாறும் ஃபெரஸாக இருக்கக்கூடிய அயன் மாலிக்குள் வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்போ ஃபெரிக்காக மாறும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொட்டாசியம் சயனோடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது சயன் மெட் ஹீமோக்ளோபின் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதோட ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபைவ் எம்எல் ட்ராப்கின் சொல்யூஷன் வந்து ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுக்கணும் அதுக்கு கூட வந்து டுவெண்ட்டி மைக்ரோலிட்டர் பிளட் வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த மிக்சரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அப்படியே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம கியூவெட்டுக்குள்ள வந்து இதுதான் கியூவெட் இல்லையா இந்த கிளாஸில் இருக்கும் மேடப் ஆஃப் கிளாஸ் ஸோ இந்த கியூவெட்டில் வந்து அந்த சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதோட அந்த டெஸ்ட் சாம்பிளோட அப்சார்பன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நானோமீட்டரில் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமீட்டரில் எடுப்போம் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஓடி ரீடிங் வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஒரு கிராம் பெர் டிஎல்க்கு வந்து எப்படி பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த டெஸ்ட் சாம்பிளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஓடி ரீடிங்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த அப்சார்பன்ஸும் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம வந்து கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ இது வந்து நார்மலாக வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து வேல்யூ அப்போ ஃபிஃப்டீன் கிராம் பெர் டிஎல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் போட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஒரு கிராமில் எவ்வளோ ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரீடிங் எடுப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங்ஸை வச்சு நம்ம பிளாட் பண்ணோம்னா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டெஸ்ட் சாம்பிளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அப்சர்பன்ஸ் ரீடிங்கை வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ நார்மலாக வந்து ஹீமோக்ளோபின் வேல்யூஸ் வந்து மென்னுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பெர் டெசி லிட்டர் அப்படின்னா கம்மியும் இருக்கும் இல்லைனா கூடுதலும் இருக்கும் சரி அப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் வரும் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் வரும் ஸோ நமக்கு இந்த ரீடிங் வந்து இருக்கும் குறிப்பிட்ட இதை வந்து கிராமில் பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் கிராம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ஒரு மென்னுக்கு ஒரு விமென் எடுத்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பெர் டிஎல் கிராமில் பார்த்தோம்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நார்மல் அதே நேரம் இன்ஃபென்ஸ் ஃபுல் டேர்ம் கார்ட் பிளட் கார்ட் பிளட்னா என்னது அம்பிளிக்கல் கார்ட்லேருந்து எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பிளட்டில் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கிராம் வந்து இருக்கணும் பெர் டிஎல் அதே நேரம் கிராம் பர்சன்டேஜில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்தால் நார்மல் ஒரு வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் கிராம் பெர் டிஎல் கிராமில் லெவன் டு தேர்ட்டீன் கிராம் இதே இது சில்ட்ரனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் தேர்ட்டீன் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பெர் டிஎல் அவங்களுக்கு வந்து கிராம் பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இருக்கும் இது வந்து நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் வேலேஜ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கரண்டாக வந்து இவ்வளோ இருந்தால் நார்மல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ கிராம் பெர் டிஎல் ஃபீமேல்ஸுக்கு வந்து அப் டு லெவன் பாயிண்ட் செவன் கிராம் பெர் டிஎல் இருந்தால் நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில்ட்ரனுக்கு வந்து மூணு மாதத்துலேருந்து அவங்க வந்து மெச்சுவர் ஆகிற வரைக்கும் டென் பாயிண்ட் செவன் கிராம் பெர் டிஎல் இருந்தாலே அவங்களுக்கு நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது
If you like this video, please don't forget to subscribe, share, like and click the bell button. If you have any more doubts, you can write your doubts in the comment section below. Thank you.